Plus de 16 millions d'électeurs ghanéens feront le choix mercredi 7 décembre 2016 de celui qui devra présider aux destinées de leur pays durant les quatre prochaines années. La campagne électorale est en cours. Parmi les principaux sujets au cœur de cette joute électorale, le redressement économique du pays. À quelques jours du scrutin, la gouvernance du président sortant, John Dramani Mahama, est fortement critiquée. Beaucoup lui reprochent une mauvaise gestion des ressources du pays, la dépréciation de la monnaie locale, le taux élevé de l'inflation, la corruption au sein de l'administration publique et le ralentissement de la croissance économique. Aujourd'hui, la dette publique du pays avoisine les 70% du PIB, de quoi susciter des inquiétudes et une frustration de la part de certains électeurs. Nous avons besoin d'un changement car il y a beaucoup de problèmes dans le système ou dans le pays. Des problèmes d'essence, d'électricité, d'eau potable, de transport, etc. Cette année, je voterai pour le NPD parce que je crois que si Nana Ado vient au pouvoir, les choses pourraient changer. Les attentes des Ghanéens sont nombreuses à la veille de ces élections générales. Le président John Dramani Mahama, candidat du Congrès national démocratique NDC, brigue en second mandat face au leader de l'opposition, Nana Akufo du nouveau parti patriotique NPP. C'est la troisième fois que ce dernier participe à la présidentielle. Sept candidats sont en lice et la bataille s'annonce serrée selon de nombreux observateurs. Nous ne devrons pas changer ce gouvernement parce que si nous changeons le bon travail qu'il a déjà commencé, il faudra tout recommencer. Avec les infrastructures que le président sortant a mises en place, je pense que le pays ira de l'avant et je pense qu'il y aura plus d'emplois, donc plus d'argent. Sept candidats sont en lice pour ce scrutin présidentiel au Ghana, mais le duel entre le président sortant et son rival historique devrait cristalliser les attentions. Toutefois, rien n'est sûr. Il appartiendra aux 16 millions d'électeurs de tranchées et malgré les tensions autour de la campagne, le pays devrait conserver sa stabilité politique. Le risque de violence post-électorale est peu probable selon les analystes.